மாயாவி டிஜிட்டல் டிவி நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் பொதுவாக நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கிராமங்களில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம நகரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவரும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கவனத்தோடு எடுத்துக்கொள்வது கிடையாது இது ஏதோ மூடப்பழக்கம் இது ஏதோ தவறான விஷயம்னு சொல்லி அந்த நம்பிக்கைகளை பெரும்பாலும் நாம் மதித்தது கிடையாது அதனாலேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு கரோனாவால் அவதிப்படும் போது தொன்று தொட்டு நாம் செய்து வருகின்ற நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் பின்பற்றப்பட்டு வரதை பார்க்குறோம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம ஆடி மாதம் ஏற்படும் போது நம்ம ஊரில் வந்து திருவிழாக்கள் இருக்கும் ஏன் ஆடி மாதத்தை திருவிழா வருது ஆடி மாதத்தை பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்ல மழை பெய்யும் ஊர் எங்கும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய தண்ணீர் தேங்கி இருக்கும் தண்ணீர் தேங்கி இருக்கக்கூடிய குளிர்ந்த ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடிய அந்த வானிலை வரும்போது உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய எந்த விதமான விஷயங்களும் நுண்ணுயிரிகளும் அதிகமாகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அதிகம் அப்போ ஆடி மாதத்தில் அந்த திருவிழா வைக்கும்போது நம்ம என்னென்னலாம் செய்வோம் முதலாவது முதல்ல விரதம் இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அசைவ உணவுகள் எதுவுமே சாப்பிடாமல் விரதம் இருப்போம் இன்றைக்கு கரோனாவோட இதை தொடர்பு படுத்தி பாருங்களேன் அசைவ உணவு அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு இது வருவதற்கான காரணமாக இருந்ததுனால இன்றைக்கு அசைவ உணவை தவிர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் இரண்டாவது திருவிழா நடக்கும்போது என்ன செய்வோம் ஊருக்கு வெளியில் ஒரு காப்பு கட்டிட்டு உள்ளிருப்பவர்கள் வெளியில் போகக்கூடாது வெளியிருப்பவர்கள் உள்ளுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு நாடும் இதைத்தான் செஞ்சிட்ருக்காங்க வெளிநாட்டிலேருந்து யாரும் உள்ளே வரக்கூடாது உள்நாட்டிலேருந்து யாரும் வெளியில் போகக்கூடாது இல்லைங்களா இதை செய்யறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன வெளியில் ஏதோ ஒரு ஊரில் ஏற்பட்ட ஒரு தொற்று நம்ம ஊருக்கு வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது இரண்டாவது நம்ம ஊரில் ஏற்பட்ட ஒரு தொற்று வெளியில் போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஸோ இது ரெண்டுமே இன்றைக்கு ரொம்ப நடக்கிற விஷயமாக இருக்கிறது இல்லையா மூன்றாவது என்ன பண்ணுவோம் வீட்டுக்கு வெளியில் வந்து வேப்ப இலை அல்லது மாவிலையை சொருகி வைப்போம் இந்த வேப்ப இலை மாவிலையை சொருகி வைப்பதற்கான முக்கியமான காரணம் என்ன தொற்றுக்களை தடுப்பதற்கு மிக அழகான ஆன்டிபயோட்டிக் சம்பந்தப்பட்ட அதே போல என்விரான்மெண்ட் சுற்றி இருக்கக்கூடிய காற்றிலிருந்து வரக்கூடிய நோய் கிருமிகளை தடுக்கக்கூடிய சக்தி எதற்கு உண்டு வேப்ப இலைக்கும் மாயிலைக்கும் உண்டு ஸோ இதை நம்ம சொருகி வைப்போம் நான்காவது என்ன பண்ணுவோம் வீட்டு வாசலில் ஒரு பெரிய வாலியில் மஞ்சளை கரைத்து வைத்து வீட்டுக்குள் வருபவர்கள் கைகளையும் கால்களையும் கழுவி கொண்டு தான் வீட்டுக்குள்ளே வரணும்னு வைப்போம் இது எதற்காக மிக சுலபம் நோய் கிருமிகள் எந்த வகையிலும் உடல் முழுவதும் உடல் மூலமாக நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஐந்தாவது என்ன செய்வோம் உணவு முறை கூழ் கஞ்சி மிகவும் எளிதாக சமைக்கக்கூடிய உணவுகளை நம்ம கொடுப்போம் இதுவும் எதற்காக முழுக்க முழுக்க இந்த காலத்தில் ஏற்படுகின்ற தொற்றுக்களால் நம்ம உடல் பாதிக்காமல் இருப்பதற்கு மட்டுமல்ல அந்த பாதிப்பு மற்றவர்களுக்கும் பரவாமல் இருப்பதற்கு மிக சுலபமாக கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம உணவாக எடுப்போம் ஸோ இந்த ஐந்து விஷயங்களும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் நாம் அனைவருமே பின்பற்றக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது நம்முடைய பாரம்பரியத்தை பின்னோக்கி நம்ம பார்த்து பாரம்பரியத்தில் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம பின்பற்றணும்னா இன்றைக்கு எந்த பிரச்சனையுமே நமக்கு வந்திருக்காது இல்லையா இன்றைக்கு வந்து கரோனாவை பார்த்து பயந்து வீட்டை மூடிக்கொண்டு உறவினர்களை கூட வெறும் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு யாராவது பார்க்க வந்தால் கூட வீட்டு வெளியிலேயே நிற்க வைத்து பேசி அனுப்பி இந்த மாதிரி சிரமங்கள் நமக்கு நடந்திருக்கவே வேண்டாம் ஸோ இன்றைக்கு கரோனா பரவாமல் இருப்பதற்கு சொல்லக்கூடிய வழிமுறைகள் அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய வழிமுறைகள் தொட்டு பேசக்கூடாது விருப்பத்துடன் கட்டிப்பிடித்து பேசக்கூடாது வாழ்த்துக்கள் தெரிய வேண்டும் தெரிவிக்க கூடியது கூட நம்ம தூரத்தில் இருந்து தெரிவித்தால் போதும்னு சொல்கிறது தண்ணீர் வந்து குடிப்பதில் இருக்கக்கூடிய கவனம் உணவு சாப்பிடுவதில் இருக்கக்கூடிய கவனம் தும்மும்போது இரும்பும்போது ஏற்படக்கூடிய கவனம் இது எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா புதிதான விஷயம் அல்ல ஒவ்வொரு திருவிழா நடக்கக்கூடிய இடங்களிலும் ஒவ்வொரு கோயிலில் விழாக்கள் நடக்கக்கூடிய இடங்களிலும் ஒவ்வொரு இடத்தில் கூட்டம் கூடும் போதும் நம்ம பாரம்பரியமாக செய்து வந்திருக்கக்கூடிய விஷயம்தான் இதிலிருந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து என்னென்னா பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் பரம்பரையாக நாம் பின்பற்றக்கூடிய வழிமுறைகள் எதுவுமே மூடத்தனமானதோ முட்டாள்தனமானதோ கிடையாது முழுக்க முழுக்க அறிவியல் பூர்வமான உண்மை இன்றைக்கு வணக்கம்ன்ற ஒரு விஷயத்தை நாம் செய்யும் போது சிரித்த உலகம் இன்றைக்கு ஒரு இங்கிலாந்து நாட்டுடைய மன்னர் வராரு அவருக்கு கை கொடுக்க ஒருத்தர் முயற்சி செய்யும் போது அவர் அதை தடுத்து வணக்கம்னு நம்மளுடைய பாணியில் சொல்கிறாரு அப்போ எவ்வளவு உயர்ந்த பழக்கமாக நாம் வைத்து கொண்டிருப்போம் இன்றைக்கு கைகளில் சாப்பிடுவது அப்படிங்கிறத கேவலம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு அதே மன்னர் ஒரு விருந்துக்கு போகிறாரு அவர் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கிவிட்டு கொஞ்சம் மருந்துகளை கொண்டு கைகளை நன்றாக சுத்தப்படுத்தி வெறும் கைகளில் அந்த உணவை எடுத்து சாப்பிட்றாரு அப்போ நம்முடைய பாரம்பரியம் எவ்வளவு பெரியதானது இன்றைக்கு
இன்றைக்கு அசைவ உணவுகளை விடுத்து சைவ உணவுகளை விரும்புகின்ற பழக்கம் வருவதை பார்க்கிறோம் இது எல்லாமே என்ன பாரம்பரியத்தில் நாம் சொல்லி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் எனவே என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து பாரம்பரியத்தில் சொல்லி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னங்கிறத புரிந்து கொண்டு அதை முறைப்படி நாம் பின்பற்ற ஆரம்பித்தாலே நிச்சயமாக கரோனா மட்டுமல்ல இதைவிட மோசமான நோய் ஏற்பட பரவுகின்ற நோய் வந்தால் கூட நமக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படப் போவது கிடையாது மீண்டும் மற்றும் ஒரு செய்திக்குறிப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்